ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് തന്ന രണ്ടാമത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഡൗട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടു നയൻറ്റി ത്രീയും ചെയ്യുക എത്രയാ കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അതിൻ്റെ സൈന് മൈനസ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി ആകും അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് നെഗറ്റീവ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് മൈനസ് അറുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് എട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ആയിരം ഇതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് അറുപത്തി ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായിരുന്നു ചോദ്യം സബ്ട്രാക്ട് സിക് മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫ്രം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണെന്നുള്ളതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനെ ഏതിൽ നിന്നാണ് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിനെ അറുന്നൂറ്റി സോറി അറുന്നു മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് കുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് മൈനസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്താവും പ്ലസ് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരത്തി അറു ഒരുന്നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സബ്ട്രാക്ട് ടു തേർട്ടി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപതിനെ അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ എത്രയാ കിട്ടുക ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കാൻ ഈസിയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ മുപ്പതിലെ നമുക്ക് അറുപതാക്കാൻ ഈസിയാണല്ലേ എങ്ങനെ അറുപതാക്കാം മുപ്പത് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി മുകളിലും ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് അറുപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപത് എത്രയാ കിട്ടുക മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപത് കിട്ടും അല്ലേ ഈ മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ അറുപതിനെ നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം എന്നറിയോ മൈനസ് അറുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ആവുന്നതാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് മുകളിലും താഴെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അറുപത് വെട്ടി മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ആ മുപ്പത് താഴെ വരും ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ മൈനസ് അറുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് 
മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ അറുപതും മൈനസ് അറുപത്തൊന്ന് ബൈ മുപ്പതും രണ്ടും ഉത്തരം ശരി രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാണ് കേട്ടോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ചാണ് ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഛേദങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈക്വലാക്കാം ഈക്വലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എൽ സി എം എന്തായാലും ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് തന്നെ നമുക്ക് എൽ സി എമ്മും കിട്ടുക നമുക്ക് എൽ സി എം ചെയ്ത് ലെങ്ത്തി ആക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ എട്ട് ആദ്യം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ കൂടെ ഇരുപത്താറ് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഒപ്പം ഒരുപോലാക്കി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസർ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്താക്കാം നമുക്ക് എൽ സി എം എന്താ കിട്ടാമെന്നറിയോ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് എൽ സി എം കിട്ടുക അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഏഴിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ഉണ്ട് എട്ടും എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ബൈ എത്രയാ എട്ട് എട്ടിൽ കൂടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സംഖ്യത മറ്റ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ എട്ടിൻ്റെ അല്ലാതെ മറ്റു രണ്ട് സംഖ്യകളെയും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലേ ഏഴും അഞ്ചും ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുക താഴെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ചെയ്യണം ഏഴും എട്ടും അല്ലേ ഏഴ് ഇൻറ്റു എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അമ്പത്തി ആറ് താഴെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലും അമ്പത്തി ആറ് ചെയ്യണം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് is equal to മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഒൻപത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇതിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഡിനോമിനേറ്റർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നിന് പതിനെട്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒമ്പതിനെയും പതിനെട്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് ഇതിന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി പതിനെട്ടാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ വേറൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം നമുക്ക് ഛേദങ്ങളെ ഒരുപോലെ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആദ്യത്തെ നമ്പർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താലാണ് പതിനെട്ട് കിട്ടുക സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്താൽ മുകളിലും ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്താലാണ് പതിനെട്ട് കിട്ടുക ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മുകളിലും ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യണം പ്ലസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ പതിനെട്ട് അതുപോലെ എഴുതാം സോറി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ബൈ പതിനെട്ട് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് സോറി മൈനസ് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് സിക്സ് ത്രീ സാർ നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും എയ്റ്റീൻ കിട്ടി അല്ലേ പതിനെട്ട് ഇനി മുകളിൽ ചെയ്യാം മുകളിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് കൂട്ടണം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് കുറക്കാം ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് പതിനെട്ട് ഇരുന്ന
പ്ലസ് അറുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് അല്ലേ ബോർഡ് മാസ് റൂൾ പ്രകാരം ബ്രാക്കറ്റാണ് വേണ്ടത് ഏത് ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ ചെറിയ റോൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോൺ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വരുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു വേറെട്ട് വെച്ചു ബാക്കിയൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബൈ മൈനസ് അമ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ടു ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് അറുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് പോയി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇനി മറ്റേ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ടു ഓഫ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓഫാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഇട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അമ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് എത്ര വരിക നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അങ്ങനെ വരും ഏ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എത്ര വരിക ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് അമ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് എത്ര വരെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് വരും ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇതിലേതാ നമ്മൾ ആദ്യം പരിഗണിക്കുക അമ്പത്തി അമ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറായിരിക്കും അല്ലേ ആദ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പത്തെട്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് എഴുതാം അതിനെ ചുരുക്കി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം നമുക്ക് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാണ് കിട്ടുക ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴാക്കി നമ്മൾ എടുത്തു അത് കിട്ടി ഇത് ബൈ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ അമ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തെട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് കിട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് കിട്ടി പ്ലസ് എത്ര ബാക്കിയുള്ളത് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് എന്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം പത്താമത്തെ ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഒമ്പത് അല്ലേ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഒരു എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ഹരിക്കാൻ പറ്റും താഴെയും മുകളിലും ഒരുപോലെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നും ഒമ്പതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒ ഇരുപത്തി ഒന്നിനെയും ഒമ്പതിനെയും വെട്ടാം എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂ ഒന്ന് മൂന്നിൽ എത്രയാ ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെവൻ ത്രീ സാർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഒമ്പതിൽ എത്രയാണ് പോവുക മൂന്നിലല്ലേ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏഴും ഇത് മൂന്നുമായി ഇനി പതിനാറ് മ
പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലേ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കണം ഇരു ഡിവൈഡിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആക്കണം അല്ലെ ഇൻറ്റു ആക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്തായി മാറും മുപ്പത്തി ഏഴ് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവും അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും കൃത്യമായി ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം മുപ്പത്തിയേഴും ഇരുപത്തൊന്നും കാണുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല മുപ്പത്തിയേഴും അഞ്ചും പറ്റില്ല ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ചും പറ്റുമോ ആ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ മുകളിലും താഴെയും കട്ട് ചെയ്തു അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്നായി മാറി അഞ്ച് ഒന്നായി മാറി അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്തായി മാറി അഞ്ച് അല്ലേ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഫൈവ് ആയി മാറി ഇനി ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിസ് ഇസ്ക്വൾ ടു മുപ്പത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയെട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ നാല് ഇൻ ഇൻറ്റു അല്ല ഹരിക്കണം ഒമ്പത് ബൈ പതിനാറ് അല്ലേ അതായിരുന്നു ചോദ്യം അത് നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു എന്തായി മാറും ഡിവൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ളത് ഡിവൈഡ് നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ നയൻ വരും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കാൻ മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് വെട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുണ്ടോ ഇരുപത്തെട്ടും നാലും പോകും അല്ലേ ഇരുപത്തെട്ടും നാലും നാല് ഒന്നായാൽ നാലിൽ ഇരുപത്തെട്ട് നാല് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ ഒമ്പത് ഏഴ് കിട്ടും അങ്ങനെ മുകളിൽ എന്ത് വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്ര വരിക എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടിയില്ലേ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ആണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണോ ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബേക്കറി ഡെലിവേഴ്സ് എ പിസ കണ്ടെയ്നിങ് എ പിസസ് ടു എ ഫാമിലി ദി ബോയ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദി ഗേൾ എയ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്രസ് റിമൈനിങ് പീസ് പീസസ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം നമ്മൾ ഇതിലൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചത് ഒരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പിസ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ആ പിസയിൽ എയ്റ്റ് പീസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പീസ് ഈ എട്ട് പീസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ബോയ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് പീസസ് കഴിച്ചു ഗേൾ കഴിച്ചത് എത്രയാണ് രണ്ട് പീസ് കഴിച്ചു അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുണ്ടാവുക ടോട്ടൽ എത്ര പീസസ് ഉണ്ട് എട്ട് പീസസ് ഉണ്ട് ഏ ഒരു പീസയിൽ എട്ട് പീസസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് പീസസ്സിൽ ബോയ് കഴിച്ചത് ആൺകുട്ടി കഴിച്ചത് എത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക എട്ടിൽ മൂന്ന് പീസാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് പീസിൽ മൂന്ന് പീസ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ഗേൾ കഴിച്ചത് പെൺകുട്ടി എത്ര രണ്ട് പീസാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാം എട്ടിലെ രണ്ട് അതായത് ടു ബൈ എയ്റ്റ് സിമ്പിളാണ് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് ഭിന്നസംഖ്യയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പീസുകളിനെയും കൂടി ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി എഴുതി കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇത് കൂടി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ഇപ്പോൾ കഴിച്ചത് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് പ്ലസ് ഇത് ബോ ആൺകുട്ടി കഴിച്ചത് പിന്നെ പെൺകുട്ടി കഴിച്ചത് രണ
എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എത്രയാണ് പോയത് അഞ്ച് പീസസ് ആണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ ബോയ് കഴിച്ചതും ഗേൾ കഴിച്ചതും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പീ ഇതാണ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ബൈ എട്ടിൽ എട്ടിൽ എട്ട് പീസിൽ എത്ര മൈനസ് ആയി എട്ടിൽ അഞ്ച് പീസ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ബാക്കി വരിക അപ്പം എങ്ങനെ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാക്കി വരുന്ന പിസയുടെ പീസുകൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ രൂപത്തിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാത്തതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ